commençons par le, le début. Qu'est-ce que le private equity En fait, c'est un métier qui est extrêmement simple. Le private equity, c'est presque le, le principe fondateur de l'investissement dans le capital d'une société puisque bien avant de rentrer sur des marchés cotés, vous le savez, euh, et vous avez déjà peut-être participé de votre côté à, à, à ce type de financement, euh, avant qu'une société arrive dans le marché coté, elle est financée par des financements privés et par construction non cotée. Donc le private equity, qu'on appelle capital investissement en français, mais encore une fois, il y a beaucoup de métiers qui embarquent, euh, qui embarquent beaucoup de spécificités autour de cette classe d'actifs, c'est de l'investissement dans du capital, de boîtes qui sont pas cotées, tout simplement. Il y a, il y a, il y a, donc ça, ça recoupe à la fois des sociétés qui sont jeunes ou des sociétés qui sont extrêmement matures. Et alors, il y a une statistique qui est très simple à retenir, euh, c'est que vous avez quelque chose qui se passe depuis cinq années consécutives en Europe. Ça fait beaucoup plus longtemps que c'est instauré aux US. Ça fait presque dix ans que la tendance existe aux US. Ça ne fait que cinq ans en Europe. Et vous l'avez notifié, je pense, il y a plus de retraite de cotes que d'introduction en bourse. Voilà, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire depuis l'instauration des marchés boursiers européens et ça fait 50 suites que ça se confirme. Il y a plus de boîtes qui cherchent à sortir de la cote. Évidemment, vous en avez tous une sur le bout de la langue, c'est Iliad, la maison mère de Free, qui a annoncé vouloir se retirer de la cote après avoir été introduite il y a, il y a de ça une petite décennie. Donc, c'est assez amusant de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui comptent se retirer de la cote pour rester dans l'univers du private equity et ne plus être dans le grand marché listé coté. Effectivement, le, le private equity, c'est une, une nouvelle ère entre guillemets, pour, pour les investisseurs privés. Historiquement, c'était quand même réservé soit aux très, très grandes fortunes et soit de manière plus classique aux, aux investisseurs institutionnels. Mmh.